，你这是为什么？我知道，我知道。高小山，我这条命已经还给你了，你就放过祖飞吧。为什么？为什么？如果你再敢与我为敌，下次死的就是你面前这个最爱的女人。为什么？为什么这么对我？为什么这么折磨我？你会遭到天谴的！为什么？宁兄夫君，原谅盈盈的不告而别。当初若不是盈盈任性固执而为，也不会造成今天家破人亡的悲剧，让我儿何尝死不瞑目？我知道这一切都是老天在惩罚我，惩罚我当年对应主和三六所犯下的那些罪过。如今，你得以平安的回到了浣溪镇，好像冥冥之中，注定了你们一家三口的团聚。往事不想重提，因为我，我要离去，已了俗世凡尘。你若安好，我便幸福。因为，记住。啊，你们辛苦了，可以下去了。是。小姐，快去快回吧，别让我在将军那儿为难呢、啊。放心吧，我只是拿银针帮福帅治疗，你不用担心的。哦。多谢师爷出手相助，云烟记在心上。谁让我答应了您这个小祖宗呢？快去快回吧。拿着。
，这是房门的钥匙。莹莹，你这是何苦啊？你就让我走吧。这漫漫长路，你能去哪儿啊？这天下之大，哪儿没有我容身之处啊？莹莹，你知道的。其实我，罗成，我知道你对我好，可是真的不值得。我做了很多的错事，你还是让我走吧。都这么多年。还有什么放不下的？听我一句劝，如果你不想见到应竹，那我就在欢喜镇上帮你找个住处。你先容身，咱们再从长计议。罗成，我留在这里就是一个多余的人，无论是在刘明跟应竹之间，还是横在你跟天骄之间，我都是一个多余的人。莹莹，我不许你这么说。罗成，这么多年。你身边都没有一个提己的人，天骄是真心待你，你要好好对人家。我知道，老了老了，身边多一个能说笑的伴儿，那是很好。莹莹啊，以前的事情我们就不提了，我都忘了，你也把它忘了吧。啊，罗成。啊，欢喜镇上的人。没有人愿意看到你离开，四海镖局的人，每个人都很好，给他们一些时间，也给你自己一些时间，好吗？你怎么回事啊？你三番两次的来招惹我，你到底想怎么样啊？你的头受伤了，我只是想来看一看。我的头哪里受伤了啊？你看看。你看看我啊，我怎么就受伤了呢？你怎么会变成这样啊？我变成什么样了？你每天找个破大夫来给我看病，我高富帅何必之有？我看有病的是你，而不是我。福帅，我不知道原来自己这么讨厌。那我不会再来了。但是今天能让我再试一次吗？你到底想要试什么？如果今天再不行的话，那我就彻底的死心了，我再也不会来烦你。你到底想怎么样啊？我你爹，你爹想要联合左飞来陷害我爹，而你呢，你又在这儿猫哭耗子假慈悲。我问你，你到底想怎么样？你们全家都想怎么样？你们想把我怎么样啊？我请你马上回去，我休息了，你出去吧。不是，你不记得我了吗？不记得，我谁也不记得，我谁都不记得，我也不想记得。那你记得，我第一次扮成神医周云，拿着铁扫把来惩罚你吗？还有，还有，我、三六、吉地他们，我们一大群人在街头卖艺赚钱。怎么可能？我堂堂高富帅，怎么可能跟你们上街卖艺挣钱？怎么可能？你别说。还有一次，你被那暗器所伤，昏睡了两天两夜，我们一大帮人。围着你，替你祈祷，替你加油，你都忘了吗？我们订了娃娃亲，那块玉佩是我爹给你的定亲信物，还有，还有你为我布置的后院，还有你跪在我家门口挨着鞭打，求我爹原谅你，你都忘了吗？我不记得，不是、啊，不是，不是，不是，不要再说了。福帅，福帅，福帅，
让你没事，这就够了。你放心，这次我不会再丢下你。以后我会永远跟你在一起，好吗？好。和你走天涯。有什么情况吗？据可靠线报，姓冷的女子现已藏身于欢喜镇内。她是为我而来，不会轻易离去的。她有什么新动作？此人行为谨慎，暂时还没有什么消息。不过，不过什么？云将军抱养在身，对外宣称重病，他府内并没有大夫出入的迹象。哼，好，我知道了。老爷，照您吩咐，我们兄弟几个一直在监视姓冷女子的徒弟，他们之间并没有什么联系，不能掉以轻心。他们会不顾一切的集合力量来对付我，把他们都看紧喽。是。料想云中清也不敢在我面前造次，孰重孰轻？他也得好好掂量一番。他把自己关在里面一整天，不吃又不喝的。高兄不是已经康复了吗？为什么又会如此啊？好像是被绑架的时候受到什么刺激了。这么说，高向善的所作所为，高轩应该略有所知，所以才会闭门不见。原来高富帅知道他爹是个超级大坏蛋啊！嘘。哎呀，高富帅有什么好生气的？他爹是他爹，就是你，凭什么跟他受那么多委屈啊？极地，高富帅，你爹是你爹，你是你，别学那乌龟王八头一缩就以为什么事都没有了。极地，算了，走吧。哎，走吧。
先走，我引开他们。好，小心。是你们两个，好久不见劝你们，还是不要再跟着高香山。走吧。就没听你这一声师傅了，师傅，你为何一直避着我不见呢？见或不见，又有何区别呢？我不想再把你卷入我和东方不悔的纷争了。师傅，您在山洞放了福帅，所以您是打算放下了？我跟他的恩恩怨怨，不是一句简单的放下就能了结的。师傅，东方不悔现在气势正盛，就算您的功力恢复了九成，也不一定是他的对手啊。楚月，今天为师找你来，就是想说说话，不谈江湖。不谈仇敌，师傅，你从小我就训练你成为一个不动情的人，一来是不想让你像我一样被情所伤，还有就是希望你有朝一日能够助我报仇雪恨。恨过我吗？这么多年的相依为命，在我眼里，我早就把您当成娘亲一样了。娘亲，我多想我的亲生儿子也能像你一样，叫我一声娘亲。回那个恶人，他毁了我一辈子。不，师傅，你还有我呢。不，你和我不一样。你已经找到了你的亲人，我不能再把你禁锢在我的身边。我还有事情要做。不，师傅，我求求你，你千万不要妄自行动。东方不悔，他没有人性。我已经传话给他的走狗，我要跟他决一死战。不，师傅，你不能。楚月，为师今天来见你。
这是我爹一生的武功绝学，可惜后继无人。今天我就把它传给你，也算不枉我们师徒一场。不，师父，我们离开这里，重新开始。你相信我？我心意已决。你不用劝我。再说，就是我不去找他，他也不会让我活在人世。师傅，你听我的，我、左飞、罗成书，我们都会帮你的。我就没打算能够活着离去。只要杀了他，我死而无憾。杀了他，是我最后的告别。在哪里离去，就在哪里重新来过。师父，不要，不要啊！并非无意收养你，师傅。楚大将军是在进京面圣的途中被人杀害的。是谁？是谁杀了我全家？东方不悔，固然是痛下杀手，可他当年也只不过是替人消灾的工具。这么晚了，我娘怎么还睡不着啊？哎，你看，这间屋子也亮着灯呢。你说，你这个做儿子的是不是太狠心了？你这么胡说八道，要是老天真的相信了，会惩罚我的。哎，呸呸呸呸呸！老天爷没有听到啊，我是开玩笑的，你千万别相信啊，不要相信啊，别相信，别相信，别相信啊！弟弟啊，嗯，你说我是不是真的错了？当然了，大错特错。你说这么多年见一个人多不容易啊，你干嘛让自己成为绊脚石呢？雷四海虽然不是我的亲老爹，可是他给我吃给我住，那我也会叫他一声雷老爹呀、啊。哎呀，人生在世那么苦短，当然要快快乐乐的呀。干嘛要计较呢？嗯，跟你一起看日出，一起钻土匪窝，在一起的每一天，我都觉得像做梦一样。我就知道，我就是个破坏王，从来就没有做过一件对事。不过，能够让你们乐一乐，我也就满足了。不，你做的最对的一件事情。就是让我遇见你。哎呀，怎么这么肉麻呀你？肉麻死了！左飞兄神色匆匆，是遇到什么事了吗？啊，冷梅点了楚月的穴，还说和高香善要决一死战，然后就消失不见了。大魔头要杀人了，那咱们要赶紧去帮忙啊！高香善已经变成了一个疯魔，光靠楚月师傅一个人，恐怕是凶多吉少啊！楚月姑娘到现在还没有回来，一定还没有找到她师傅。是啊，我和楚月分头去寻找过，但也不见踪影。那又怎么办呢？大魔头要是不除，那咱们四海镖局也难逃魔掌啊弟弟在外面闹事了，你快去看看吧！哎，别跑！两位小祖宗啊，就饶了我吧！我一个做下人的，只有传话的份，哪有做主的命啊？
怎么了？发生什么事了？姐，师爷欺负我。吉弟，有话慢慢说啊。啊，我们想请求见云将军一面，可是这位师爷迟迟不肯通报。我爹最近身体抱恙，谁都不肯接，连我娘都进不去他的书房，别说是你们了。可是。可是现在到了，呃，到了一根头发也能选起很重很重东西的时候了。千钧一发。哎，对对对，就是这个词。哎呀，姐，现在高香山那个大魔头要和大姐的师傅决斗了，你赶紧请云将军出兵帮忙啊！要不然等大魔头杀了杀了大姐的师傅以后，就来杀三六了。哎，哪里逃？哎呀哎呀！你要是不把云将军请出来，我就把你耳朵拧下来。我真是无能为力啊！师爷，再劳烦你跟我爹说一声，说我有急事要找他吧。啊，嗯，小小姐，不说我不说，我说了也没用啊。将军有命令，最近谁都不见，包括我在内印珠，这些年你还好吗？有三六陪我，我过得很好。终是我对不起你，对不起三六啊！你又不知道三六的存在，何来的对不起呢？英珠，你这话还是在怪我呀？不，我不怪。当年有太多的事情阴差阳错，到现在我都恨我自己，当初为什么为父是从，苦了你一辈子。咱们都已经老了，过去的事情。就不要再说了。哎，是啊，是啊，不提，不提也罢。外头风大，你还是进去休息吧。
也有他的苦衷，你不要怪他。他是你明媒正娶的刘夫人，我不会怪他。你赶紧通知下去，就说我劫持了师爷，让云大将军赶紧来此处见我。啊，好，不用麻烦了。爹，到底发生什么事了？你怎么了？你知道，躺在这冰冷的河水里是什么滋味吗？我从来就没有想过，今天在这儿还能看到你。这河水一点一点的侵入我的肌肤，刺入我的骨髓。这凉啊，凉到了我的心里，凉的让我清醒，让我看到了我们的过去。过去，一切都过去了，我就不明白。你为什么今天到这儿来还要自寻死路？东方不悔，你没听说过吗？在哪里死去，便会在哪里重新来过。还没有人能在我东方不悔手下活着逃出去两次，你也不例外。东方不悔，冷门独家绝学，垂死之客方能真气逼人。若得重生，便是天下无敌。你忘了？<笑>那都是江湖传言，不可深信。想扰乱我的心境吗？东方不悔，你怕？你真的怕了？原来你这条命，在你心中比什么都重要啊！命不在，皆是空。既然你如此的恨我，为什么还要放了我而服帅呢？你就不配有这样的好儿子。你的儿子愿意用自己的性命来洗脱你的罪行，可谓是有情有义。只可惜，他有你这样一个十恶不赦的爹，注定一辈子被世人唾弃。我真高兴啊，我能有这样一个好儿子。可是你就没有啊，你就没有这样的好儿子为你养老送终啊？没有人送终，又怎么样呢？到头来
都是孑然一身，你终究孤独终老，自作孽，不可活。云将军，索菲求你出兵相助，高香山马上就要大开杀戒了。高香山人在何处？你们都无人知晓，何谈出兵相助？原来将军一直在暗中关注着我们。索菲啊，不是我不救，是我真的不能救。爹，高香山一直作恶多端，你不是不知道的。现在你见死不救，岂不是坏了爹你的声誉？言儿，我怕一旦出兵。你就不会认我这个爹爹了。三六，这是什么逻辑啊？帮我分析分析。云将军，你这是为民除害，乃是一件好事，为何你如此多心啊？哎，燕儿，若是爹爹说出所有实情，你会原谅爹爹吗？爹，你这是……楚大将军。是在进京面圣的途中，被人杀害的。是谁？是谁杀了我全家？东方不悔，固然是痛下杀手，可他当年也只不过是替人消灾的工具。云中清，难道是你？难得你们三姐妹都在，有些事我也不想再隐瞒了。云中清，你不会就是？对，我就是害你们家破人亡的罪魁祸首。杀！楚军，放开将军，出去！都给我出去！你就是我师父口中的幕后黑手，大姐，他毕竟养了我十几年，我求求你，求求你听他解释啊！燕儿，二姐，你不要为他操心了，他和那个大魔头是一伙的，他是杀害我们爹娘的凶手，不可能，不可能的，爹不可能杀人的，对不对？爹，你说话呀！你说话。燕儿，当初你们楚家颇受重用，负荆灭圣，我担心影响我在朝中的地位，就请高香山帮忙，阻止你们一家进京。所以，你就为了一己私利，让高香山痛下杀手，害了我们全家。没有，我没有。根本没有想到高香山就会如此残忍。我只是叫他路上设绊，但他对你们楚家财产觊觎已久，又想借这件事情控制我，才会造成如此悲剧。哎，都怪我，都怪我鬼迷心窍啊！你们别听他的话，他就是个大骗子，大骗子！基地。楚家姐妹幸存，我多方打听，特意收养了云燕。为此，我和夫人决定不再生育，为的就是弥补自己的过失。爹，你为什么要瞒着我？为什么？转。
爱神，满天彩霞，心。